Bonsoir, Dieu se soit sanctifié, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis au nom puissant de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2021. Il s'agit beaucoup de joie que je vous apporte ce message aujourd'hui concernant les tenues sportives qui euh, 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 pourraient conduire plusieurs personnes en enfer. Mes frères et sœurs, c'est important que nous sachions que nous sommes enfants de Dieu, les enfants d'Elohim, et que nous avons besoin de marcher euh, sans rapport du Seigneur. Non pas suivre le train de ce monde, mais nous devons marcher à contre-courant afin vraiment de plaire au Seigneur. Parce que c'est ma parole que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Je vais vous raconter une vision qu'a une jeune sœur de 10 ans, et à la suite de ce récit, je vous ferai une courte exhortation. Donc voici la vision. Elle a dit ceci, euh, j'étais au ciel du Seigneur Jésus-Christ et ensuite on est, là, on est descendu en bas, on avait une porte en entrée, c'était euh, euh, l'enfer. Et là j'ai vu beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes et ces femmes euh, étaient en enfer dans le Seigneur. Pourquoi sont-elles là Le Seigneur a fait apparaître une vidéo d'elles parce qu'elles étaient encore sur terre. Et sur terre, elles euh, pratiquaient euh, certains sports. C'est quand la petite fille a vu, c'était... Euh, le soir à la perche, bon, ensuite sur terre, et ces femmes portaient comme des caleçons euh, pour euh, faire le sport, comme des petites culottes. Et j'ai vu euh, la ladine le saut à la perche, c'est pratiquer ces sports-là. Et euh, évidemment, nous savons tous que des, des, des personnes qui euh, font sur la perche, en fait, pour des moments, euh, des, des tout petits caleçons, justement, euh, euh, pour les femmes, pour, pour euh, pratiquer ce sport. Et après, donc, c'est la vision, c'est donc arrêté là. Et euh, euh, évidemment, euh, euh, nous savons tous que le Seigneur Jésus revient bientôt et que nous devons vivre notre vie de manière à entrer au ciel à la fin de cette vie. Parce que notre vie sur cette terre n'est qu'un arrêt, on va dire. Mais il y a de grandes choses qui nous attendent dans l'éternité. Nous devons euh, faire des efforts pour pouvoir entrer dans ce que Dieu a pour nous. La petite fille a eu des visions et euh, dans vision aussi, il mettait justement l'accent sur la tenue portée par ces jeunes femmes tout en enfer. Et sur terre, elle pratiquait des sports qui les amenaient à sa vie de manière osée. Elle s'est éprouvée de nudité. La question est celle-ci. Est-ce que tous les sports de ce monde peuvent être pratiqués par des enfants de Dieu Est-ce que tous les tenues sportives sont décentes Non. Est-ce que tous les sports dans ce monde peuvent être partisans de Dieu Je dirais non. Il y a certains sports qui ne sont pas faits des enfants de Dieu. Nous ne voulons pas nous dans le monde, mais nous ne faisons pas du monde. Le monde a ses valeurs. Et nous, en tant qu'enfants, nous rendons les nôtres, nous devons marcher selon la parole du Seigneur, selon ses lois. Et Dieu nous dit dans sa parole que les femmes doivent être vêtues de manière décente. Elles s'habillent avec, avec euh, euh, pudeur et modestie. Amen. Donc, une femme doit vivre sur sa tenue, que ce soit dans sa maison, que ce soit en ville, que ce soit, que ce soit au travail, que ce soit en train de pratiquer un sport, quel qu'il soit. Elle doit s'assurer que cette tenue est décente. Ils ont tous qu'il y a beaucoup de sports dans lesquels les tenues ne sont malheureusement pas décentes. Je peux citer la gymnastique, je peux voir la natation, je peux voir euh, 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 le sol à perche, comme avait dit la petite fille qui a eu la vision. Et bien d'autres sports, il y en a beaucoup. Le patinage, le patinage artistique, il y a beaucoup de sports compétitive, compétitive, pardon, qui demande ou exige une certaine tenue. Et un enfant de Dieu qui aime le Seigneur ne saurait découvrir sa nudité dans le but d'avoir un prix ou de pratiquer un sport. Les enfants de Dieu de choisir à qui ils veulent plaire. 
au monde, à leur famille, ou au sujet qui, qui les a créés, qui les a engendrés, qui les a sauvés, qui les a rachetés au prix de sa propre vie. Cette question est là. Est-ce que je vous dis que la natation est, est un mauvais sport, ou bien la gymnastique, ou bien le sport de la terre, ou bien euh, la course, ou bien il y a tant de sports, en tout cas, non Si tu veux faire de la gymnastique et que tu t'habilles correctement, dans ton but, euh, la gymnastique recréative, juste pour ton, euh, euh, ton, 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 ta santé, euh, pour te maintenir en forme, gloire à Dieu. Mais si tu veux faire de la gymnastique compétitive, tu es obligé de te euh, soumettre à leurs exigences en, en ce qui concerne la tenue à porter. Et si tu veux avancer, tu es obligé de te soumettre à eux, tu vas te, de, de te retrouver à mettre ta nudité à vue, de, à la vue de tous. Quand une femme met, euh, par exemple, une gymnastique, euh, euh, le juste au corps, tu sais, on te voit toutes tes cuisses, quasiment tes parties intimes, parce que ça t'a une demandée pour voir, euh, pratiquer ce sport. Et tu es à la vue de tous les hommes, toutes les femmes, tu sais, et tous les hommes qui te convoient, dans ce qui te regardent. Et pour ceux qui font sur la perche, on peut bien tenir, c'est moi, un, un tout petit, une petite camisole avec euh, un, un caleçon, en effet. Ma question, c'est si, celle qui fait le sur la perche, vous en faisant que tu t'habilles, ma soeur, crois-tu que tu es différente d'une femme qui est juste en slip et se tient gorge Moi, je ne crois pas. Il y a une différence vraiment entre une femme qui est en train de sur la perche et une qui est en slip et se tient gorge Non, aucunement. C'est seulement la même chose. La nudité est découverte. Et c'est une apparente de ne pas découvrir une de ne pas découvrir une de sa parente, ni même de, 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 de qui que ce soit d'ailleurs. Nous devons souvent inviter de, euh, 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 nos époux, nos épouses, pour ceux qui sont mariés, c'est tout. En dehors de ce, de ce cadre, euh, de, de, le Seigneur nous demande de nous couvrir, de nous habiller décemment. Notre sport, l'intention. Quand tu te mets en bikini pour aller à la plage, pour aller à la piscine, qu'est-ce que tu te fais, ma soeur Tu te découvrir ta nudité aussi. Tu peux nager, c'est bien, la santé, il n'y a pas de problème. Mais vite-toi décemment, couvre trop ta main de main qui te couvre correctement. Prends par exemple le burkini, tu veux de main que portent les femmes arabes, qui couvre bien le buste jusqu'à la cheville, ça couvre très bien la femme. C'est une main qui est contestée par plusieurs parce que les hommes sont tellement pervers et sont tellement attirés par la nudité. Mais c'est une main de bain appropriée si tu veux nager, si tu, si tu veux nager pour toi, pour te maintenir en forme. C'est correct. Mais si tu veux faire de, de, de la natation euh, compétitive, tu vois, je vais te soumettre à, à t'habiller comme, euh, 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 comme les différences de sport l'exigent. Et tu dois te retrouver évidemment à découvrir ta nudité à la vie de tous. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu Je ne crois pas. Il faudrait que tu y penses. Tu as une âme à sauver. Tu as une déité qui t'attend. Une éternité, ça dit tout. Tu... Une déité dit ça ne finit jamais. Everlasting life. Comment donc veux-tu, dans cette vie, qui est une vie temporaire qui a ses courtés, sacrifier ton éternité pour, une... pour un sport parce que tu vas avoir une des, mé des médailles, tu vas gagner de l'argent, et tu te retrouves à exposer ta nudité à la vie de tous. Je vous assure, ce que je vous montré à cette fille de 10 ans, est -ce quelque chose de fort. Vous vous imaginez Vous qui étiez en enfer, parce que sur terre, si vous ne pratiquez des sports et avez des tenues osées qui exposent de, de, de nudité, c'est grave. Donc, il faut réfléchir. Une maman de s'engager dans une carrière sportive, il faut prendre le temps de prier et de, 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 de poser le pour le contre, de voir vraiment si euh, ce que l'on veut faire sera pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de Satan. Et en plus, en plus c'est une façon que c'est des de sport euh, 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 compétitif euh, euh, qui sont dirigés et détenus, dé 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 on le sait tous. Donc, mes frères et sœurs, c'est à vous de reconsidérer ce que vous faites comme sport. Je, 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 je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que je dis, c'est ceci. Si le sport que tu pratiques, c'est juste pour te maintenir en forme, pour ton bien-être, gloire à Dieu, 
que ce soit la gymnastique, que ce soit natation, le sol à terre, la course ou d'autres sports, peu importe le soccer, euh, le football, n'importe quoi, le basketball, mais habille-toi décemment, couvre-toi correctement. Mais si tu veux faire des sports compétitifs, tu es obligé de te soumettre à des exigences en matière de tenue à porter. Et tu risques de compromettre ainsi ta destinée, ton éternité en t'habillant ainsi. Moi, je pense que temps pour nous de nous réveiller, de comprendre que le Seigneur, ce qui c'est la porte, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps vraiment de changer de vie, de renouveler et de reconsidérer notre façon de vivre, ce que nous faisons dans nos vies. C'est devenu presque un compte sport. C'est très important. Nous pouvons, au nom d'un sport quelconque, rater notre éternité. Non! Pensez-y une seconde. Pouvons-nous y penser vous-même? À quel prix? Elle a été rachetée. Au prix du sang de l'agneau. Oui, j'étais chrétienne de nom. Je vais à la, la Bible, je lis ma Bible. Je, 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 je participe au lieu de prière, au lieu de prière. Mais, dans le moment, je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Mais non. Beaucoup ont enseigné que le Seigneur est juste euh, 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 au cœur et dans l'apparence. Et que tout ce qu'on met sur nous euh, dans le compte du Seigneur, ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dit ceci qui vous gardez l'âme, l'esprit, le corps irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur de Nazareth. Donc ceux qui attendent le Seigneur doivent avoir ces trois parties euh, de leur être. Propre, pur, sans tâche. Oui, ma soeur, mon frère, ce que tu mets sur toi, pendant que tu t'habilles, tu te, ce dont tu te revêts, concerne le Seigneur. Parce qu'en plus de cela, toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, ce qu'est la parole. Donc, le temple du Saint-Esprit ne peut pas se permettre de s'habiller n'importe comment. Ou de se parler n'importe comment. Non. Le temple du Saint-Esprit doit vraiment prendre le temps de prendre soin de ce temple qui est Évidemment, ton corps et beaucoup de soins, beaucoup de pureté, beaucoup de sainteté. Parce que Dieu a dit, soyez saint car je suis saint. Amen. Alors ma soeur, c'est ce que pour te dire. Arrête de pratiquer des sports. Tu as de conduire en enfer. Tu vas aller courir, tu vas faire ta perche. Habite-toi quoi? Couvre-toi correctement. Et si le sport compétitif t'oblige à mettre des, des habits qui t'écoutent à méditer, ben arrête de. Arrête ce, ce sport. repens toi et renonce à cela. Qu'est-ce que ça peut te coûter ton éternité? Il est dommage de constater que vous de chrétiens sont les depuis des années de continuer de croire que l'enfer est un mythe et une réalité. Mes frères, l'enfer existe bel et bien. Si je me faisais l'enfer, personnellement, mais j'ai côté des personnes qui ont fait l'enfer plusieurs fois. Moi, j'ai eu juste une vision de l'enfer et je peux vous dire que c'était effroyable, terrible. L'enfer bébé rien, comme le sidéré. Ce n'est pas un jeu. Nous vraiment garder cela en perspective et comprendre que Dieu n'est pas un menteur. Ce que Dieu dit, c'est vrai. Et dans la Bible, Dieu parle de l'enfer. Dieu qui s'appelle l'enfer plusieurs fois. De la géhenne, du feu dévorant. Donc, il ne faut pas vivre et croire que l'enfer est un mythe. L'enfer est une réalité. Et il faut vraiment ouvrir les yeux pour voir comment tu, comment tu veux que nous voyons les choses. Il faudrait que tu nous donnes vraiment, euh, comment dirais-je, des yeux pour voir 
Je ne pas entendre et un cœur pour comprendre ce que dit l'Esprit en ce moment. L'Esprit dit en ce moment, seulement pour nous de nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui, dans mes vidéos, le, le mot sanctification revient très souvent. Parce que si ça ne lave la vie chrétienne, Christ est mort à la croix pour ôter le péché du monde, pour nous sanctifier, pour mettre à part, pour nous sont des fils, des filles du Seigneur. Et nous revenons dans ce monde comme étant des pèlerins, des voyages sur ces terres. Et ne pas copier les pratiques mondaines, et ne pas copier ce que vient de ce monde. Il y a beaucoup de sports qui nous sont offerts, il y a beaucoup de choses qui sont notre portée, beaucoup d'activités de, 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 mondaines. Nous ne devons pas prendre part aux choses qui héritent le Seigneur ou qui nous conduisent à pécher contre le Seigneur. Même s'il y a de l'argent, même s'il y a des prix à gagner, nous ne devons pas. Et chaque enfant ne doit discerner ce qui est bon, accueil parfait au Seigneur. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants de Dieu, bien qu'ils se disent être chrétiens, euh, n'ont pas besoin de renouveler. Ils continuent de voir les choses comme les gens du monde les voient. Ils se comportent comme des païens, alors que ce sont les enfants de Dieu qui ont été rachetés au prix du sang de l'agneau. Ils ont Romains 12, c'est 1 à 2, ça dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera d'autre part un culte raisonnable. Ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouement de l'intelligence, afin de discerner, afin que vous discerniez, pardon, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, parole du Seigneur. Je suis verset 12.1. Paul, parlant aux Romains et aussi à nous, euh, euh, nous demande d'offrir nos corps que ce Jésus vivant, saint et agréable à Dieu. Oui, ma soeur, mon frère, t'as offri ton corps, tel que tu es vivant, tel que je suis vivante. Tel que toi, tu es vivant, t'as offri ton corps, comme ça qu'il un sacrifice vivant à Christ. Saint. Amen. Saint veut dire pur. Saint veut dire sans tâche. On dit agréable, qui plaise au Seigneur. Donc, toi, en tant qu'être humain, tu es, je pense, ce sacrifice vivant. Et ton corps et ton esprit appartiennent au Seigneur qui t'a engendré. Il demande de lui offrir ce sacrifice, qui doit être saint, afin d'être agréable. Alors, si maintenant, ton corps, qui est un sacrifice vivant, offert à Dieu, est euh, mal entretenu, est, euh, tu t'habilles mal, tu laisses tes coups d'amidité, par les, les, les uns et les autres, tu ne euh, te comportes pas bien, tu euh, t'habilles de manière, de manière euh, euh, comment dirais-je, euh, 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 impudique. Nous sommes d'accord, toi et moi, que le sacrifice est vivant, certes, mais il n'est plus sain. Il est souillé par ta tenue, parce que tu mets dessus. Donc, tu dois te réveiller et comprendre que Jésus veut que tu remettes à penser, c'est-à-dire que tu vois les choses comme lui, il les voit. Tu me diras, mais non, ce n'est pas grave, je suis comme le Seigneur, je suis à l'église, je chante à la chorale, je suis leader, j'enseigne, ou bien je prêche, je vais en venir, je vais décider de cela. J'étais dans le Saint-Esprit, bravo. Mais je te rappelle que l'auteur de toutes ces choses en toi, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui Dieu t'a donné. Mais ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Il te dit en t'habillant ainsi, tu nous remets sa face. Amen. Donc, ma soeur, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Et constate tes voies et reforme-les. Ici, c'est que verset 12, 2 de Romains. Ne vous confiez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, elle est parfait. Donc, un chrétien doit toujours avoir le but dans la vie de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu, parce qu'il veut plaire au Seigneur. Il veut tout dire avant de tout quoi que ce soit, et ce dans tous les dons de sa vie. Il comprend le domaine des sports. Et pour cela, 
Il a donc besoin de ne pas se confronter que présent, mais d'un présent de renouveler, c'est-à-dire de marcher à compte courant dans ces sociétés, de ne pas se comporter dans du monde, de ne pas voir les choses comme les gens du monde de les voir. Il a besoin de voir les choses de la perspective divine. Et comment renouveler sa pensée En lisant la parole, en la méditant, bien sûr, la, en la comprenant, en la mettant en pratique des actions concrètes. Évidemment, sans oublier la prière et la présence de Dieu, bien sûr. Tout cela nous amène à nous sanctifier, à notre pensée et à avoir les choses telles que Dieu les voit. Dans un monde où le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et ce, dans l'église de Christ, malheureusement. Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait que l'église est aussi polluée? Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de prier davantage pour avoir une présence renouvelée, afin de tenir vraiment ce qui est bon, agréable, parfait, afin de faire sa volonté. Parce que très souvent, nous sommes portés à notre volonté. En fait, dans la chair et dans son esprit. Alors que la première nous invite clairement à tenir la chair, à sujetir à l'esprit du pardon, à venir sans le Saint-Esprit sur la chair. Mais nous sommes constamment en guerre, bien sûr. Et nous devons faire tous nos efforts pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon à lui parfois notre Seigneur. Nous devons décréer par lui, pour lui, pour sa gloire. Nous devons rendre gloire à Dieu pour notre raison de corps qui lui appartient. Car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Pensez un instant, lorsque, euh, dans l'Ancien Testament, lorsque le, le, le temple de Dieu était à Jérusalem, comment il était construit. Lorsqu'on lorsqu décrit que le temple était fait si magnifique, on voit même les, les découvertes en or, tout ça. Et comme on peut parler au point sacrifice, il y avait tellement un rituel à suivre. Il fallait être vraiment... Euh, 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 il fallait euh, respecter toutes les règles, toutes les conditions données euh, par le Seigneur au temps de Moïse. On peut pas l'entendre fait, fait n'importe quoi, non. Mais aujourd'hui, avec le musique de la croix de Gogota qui a été crucifié, Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et donc Dieu habite en nous. Nous devons vraiment garder cela à l'esprit et ne pas faire n'importe quoi notre corps. Nous devons prendre notre corps avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et vraiment nous habiller décemment. Que ce soit pour aller au travail, aller euh, euh, en ville, se balader, des amis à l'église. On doit toujours bien se couvrir. Et la femme, bien sûr, qui est de nos jours brandie comme l'objet de convoitise de tellement d'hommes. La femme qui est habillée est appelée pardon, à se couvrir à s'habiller décemment, c'est dans la parole. Parce que la femme chrétienne doit, elle, elle, elle a la gloire de son mari pour ceux qui sont mariés, mais elles sont des filles du Seigneur. Et elles doivent, sur l'exemple de leur mère, Sarah, la femme d'Abraham. Mes sœurs en Christ, laissez pas un sport, quel qu'il soit, vous volez votre couronne. C'est un grand prix que Christ vous a racheté. Alors laissez le Seigneur Jésus-Christ vous visiter et vous aider à choisir des sports à pratiquer. Je suis une femme qui aime le sport et j'aime voir les sœurs en Christ et les franquistes bouger. Mais même dans le sport, nous devons être décents. Si le sport nous conduit dans l'indécence, dans l'immoralité, ça ne vaut pas la peine, nous voir arrêter. Mais si on veut pratiquer un sport sans bien décemment, que le nom du Seigneur soit béni, que ce soit le calme, vous laissez tomber. Parce que rien ne vaut notre éternité, absolument rien. Les choses de ce monde sont des choses passagères et elles n'ont plus de valeur. La valeur est temporaire. Mais les choses célestes, elles, elles sont éternelles. Et c'est vers elles que nous avons les regards tournés constamment. Oui, mes frères, retenons que nous ne sommes pas euh, euh, des, des gens de ce monde, non. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, notre patrie, elle est céleste. Et un jour, on va retourner au point de créateur. Mais ceux qui renouvellent notre créateur sont ceux 
qui auront fait sa volonté, qui auront obéi à sa parole. C'est pour ça que l'Écriture de Matthieu 7, euh, je crois 21, 22, 23, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, c'est nous qui entrons dans le des cieux. Mais ce sont ceux qui auront fait la volonté du Père, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup diront Seigneur, n'avons-nous pas, pas chassé de moi en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, il leur dira, je ne vous connais pas. Qui vient loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est un peu ce qui est très fort pour nous rappeler que ce que vous faites d'aller à l'église ou d'aller dans une communauté chrétienne ou même de chanter à l'église ou de prêcher ou d'enseigner ou des miracles qui euh, va nous sauver. Mais c'est le fait de nous sanctifier. Car Dieu qui est d'un peu 12 verset 14, recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'aura le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu es un vase en formation. Moi qui vous parle, je suis un vase en formation. Et le but, c'est que Dieu fait de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à son service. Alors, nous pouvons nous laisser des sports que nous pratiquons, nous compromettre, nous salir, nous souiller. Non, mes frères et sœurs. Mais ouvrons grand les yeux et demandons au Seigneur la grâce pour faire sa volonté de discerner les choses qui lui font plaisir, les choses qu'il déteste. Dans la petite fille, dans ce moment au début de la vidéo, des questions juste du son de la paix, c'est ce qu'elle a pu retenir. Et d'autres sports, mais je n'en souviens pas, notamment d'autres sports, les femmes habillées, euh, pardon, euh, indécemment. Et moi, j'ai rajouté dans cette vidéo des sports auxquels j'ai pensé dans mon esprit personnellement, pour la natation, la gymnastique. Pourquoi ce que sont des, des, des sports que mes filles euh, veulent elles-mêmes pratiquer? Et j'ai dit non, parce qu'elles peuvent le faire juste comme récréatif, c'est-à-dire pour s'amuser, s'habiter ça, moi, sur mes couvertes. Mais compétitif, c'est non, parce qu'elles sont obligées de se soumettre à la tenue, la tenue demandée. Donc, voilà. C'est vraiment, euh, euh, c'est la vidéo. Je nous encourage tous à ne pas laisser ce monde euh, nous séduire avec toutes ces, ces, ces activités, avec tous ces sports qui nous sont brandis jour et nuit, jour et nuit. Mais vraiment, dans nos seigneurs, de renouer notre intelligence, pour que nous sentions sa volonté, ce qui est bon et est parfait à ses yeux. Car retenons bien qu'à la fin des temps, c'est lui seul qui jugera. Et nous, tiendrons, nous tiendrons tout devant le trône du jugement et chacun devra re répondre au Seigneur que vous n'avez plus sa vie. Alors ma prière, c'est que nous nous sommes trouvés vraiment pour le Seigneur euh, irreprochable. Comme des hommes qui auront combattu au combat de la foi et qui auront vécu dans ce monde, mais pas comme gens du monde. Et mes frères, c'est possible parce que notre Jésus-Christ, notre Jésus est avec nous tous les jours pour nous aider à nous sanctifier et à fuir tous les souillis de ce monde. Notre Seigneur nous aime tous. Il nous voit, vous faites du sport pour être en forme, c'est certain. Et même il y a des sports que je sais que Dieu approuve. Moi, je ne connais pas tous et tout, mais c'est à chacun d'aller prier, à la face du Seigneur, et de pratiquer le ou des sports que Dieu approuve pour la gloire du Seigneur, bien sûr. Donc voilà. Je suis richement béni. Notre Dieu de gloire, vraiment, nous accorde à tous cette grâce de dire sa volonté et de toujours, toujours faire ce qui lui plaît. Merci d'avoir écouté. Shalom.